ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் கேட் தமிழ் கேட்டில் கேட்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நாம் ஆட்டோ கேட் டூ ஒன்று பார்க்க போகிறோம் ஆட்டோ கேட்டில் ஒரு பிளான் எப்படி டிராஃப்ட் பண்ணி அது டீட்டெயிலிங்லாம் எப்படி கொடுக்கலாம் அதை தான் இந்த ட்ரைனிங்கில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஆட்டோ கேட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு பிளான் ஷோ பண்ணுறேன் அதை தான் நம்ம அதில் ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏரியா செக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு தேர்ட்டி ஃபீட்க்கு ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபீட்டு ஒரு லேண்டு அதில் நம்ம ஒரு ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்கோட பிளானை இதில் ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த டைமென்ஷன் உள்ள பிளானை தான் ட்ரா பண்ண போகிறோம் வாங்க ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் ஆட்டோ கேட் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் யூனிட்ஸ் அண்ட் லிமிட்ஸை செட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இந்த பிளானை வரைய தேவையான யூனிட்ஸ் அண்ட் லிமிட்ஸில் இதில் கண்டிப்பாக செட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ நம்மளோட பிளான் யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஃபீட்லேயே வரைஞ்சிருக்கோம் ஸோ அப்போ நீங்களும் செட் பண்ணுற யூனிட்டும் ஃபீட்டில் தான் இருக்கணும் ஸோ ஃபீ இப்போ எப்படி யூனிட் செட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் யூனிட் செட் பண்ணுறதுக்கு கீபோர்டில் ஷார்ட்கட் வந்து யூஎன் யூஎன்னு டைப் பண்ணி என்ட்ரி அடிச்சிங்கன்னா யூனிட் செட்டப் ஓப்பன் ஆகும் இந்த டைலாக் பாக்ஸில் யூனிட் டைப்பை வந்து நீங்கள் ஆர்கிடெக்சர்னு வச்சுக்கணும் ஃபீட்டில் வரைய போகிறீங்க அப்படின்னா ஆர்கிடெக்சரல் அண்ட் இல்லை இன்ஜினியரிங்னு வச்சுக்கலாம் ரெண்டுலேயுமே வீட் இன்ச்சஸ் நீங்கள் வரையலாம் எம்எம்ல வரைய போகிறீங்கன்னா டெசிமல்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ ஃபீட்டில் வரைய போகிறேன் ஸோ ஆர்கிடெக்சர்னு வச்சுக்கிறேன் ப்ரிசிஷன் எவ்வளோ அக்யூரஸியாக நீங்கள் வரைய போகிறீங்க நான் இப்போ ஒரு ரவுண்ட் அப்பாக எல்லாமே ரவுண்ட் அப் வேல்யூவாக தான் இருக்குது அந்த பிளானை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஜீரோ இன்ச்சஸே நான் வச்சுக்கிறேன் அப்படி நீங்கள் ஹாஃப் இன்ச்சு ஒன் பை ஃபோர் இன்ச் அந்த மாதிரி ரொம்ப சின்ன சின்ன டைமென்ஷன் வரைய போகிறீங்கன்னா இதை நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ ஜீரோவே போதும் அடுத்தது யூனிட் டைப்பு இதை இன்ச்சஸ்னு செட் பண்ணிக்கோங்க இது ஃபீட்னு வச்சாலும் ஓகே இன்ச்சஸ்னு வச்சாலும் ஓகே தான் இப்போ நான் இன்ச்சஸ்லாம் வச்சுட்றேன் ஓகே கொடுத்துட்றேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் லிமிட் செட் பண்ண வேண்டியது லிமிட் செட் பண்ணணும் லிமிட்ஸ்க்கு ஃபுல் ஃபார்ம் லிமிட்ஸ்னு டைப் பண்ணுங்கள் என்ட்ரு கொடுத்துருங்க ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு லிமிட்ஸ்னு டைப் பண்ணி என்ட்ரு கொடுத்த உடனே அதோடய பாட்டமில் லோவர் லெஃப்ட் கார்னர் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதில் ஜீரோ கமா ஜீரோ இந்த ஆரிஜின் பாயிண்ட் ஜீரோ தான் அதை ஸ்டார்ட் அங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஸோ அதுக்கு எந்த வேல்யூ தராதிங்க ஜஸ்ட் என்ட்ரு மட்டும் அழுத்துங்க அடுத்தது அப்பர் ரைட் கார் தான் கேட்போம் அதில் தான் நீங்கள் வேல்யூ தரணும் இப்போ நான் ஃபிஃப்டி ஃபீட்க்கு ஃபிஃப்டி ஃபீட் அப்ளை பண்ணிடுறேன் ஸோ இதனால்தான் நம்ம ஃப்ளாட் ஏரியா வந்து தேர்ட்டி ஒன்க்கு ஃபார்ட்டி ஒன்லேயே கம்ப்ளீட் ஆகிடுது ஸோ நான் அதோட கொஞ்சம் அதிகமாக லிமிட் செட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ அடுத்தது இந்த யூசிஎஸ் ஐக்கான இந்த கார்னர்லேயே செட் பண்ணி வைக்கணும் ஏன்னா இது இங்கே ட்ராயிங் வரையும்போது இந்த விண்டோக்கு சென்டர்லேயே அப்பப்போ ஃப்ளோட்டிங்லேயே இருக்கும் ஸோ அதை கார்னர்லேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு கமெண்ட் இருக்குது கீபோர்டில் யூசிஎஸ் ஐக்கான்னு டைப் பண்ணுங்கள் டைப் பண்ணிவிட்டு அதில் நோ ஆரிஜின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த ஆரிஜினை விட்டு எக்ஸ்கேப் ஆகி இது கார்னருக்கே போயிடும் ஃபிக்ஸடாக இப்போ நான் கிளிக் பண்ணிடுறேன் ஓகே இனி நான் மூவ் பண்ணால் கூட அது கார்னருக்கே ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் அந்த இடத்துக்கு வராது அடுத்தது ஜூம் ஆல் கொடுத்துடலாம் இசட் என்டர் தென் ஏ எம்கி என்டர் அவ்வளோதான் ஜூம் ஆல் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டிய ப்ராசஸ் இப்போ அந்த பிளானை வரையலாம் இப்போ பிளான் வரையும் போது ஏதாவது ஒரு ரூம்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் கிச்சனில் இருந்தோ இல்லை பெட்ரூமில் இருந்தோ அது ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இப்போ நான் இந்த கிச்சன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ கிச்சனோட டைமென்ஷன் லெவன் ஃபீட்க்கு செவன் ஃபீட் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது லெவன் ஃபீட் ஒய்டு அண்ட் செவன் ஃபீட் ஹைட்டு ஸோ இங்கேருந்து வரையலாம் பிளானை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் லைன் யூஸ் பண்ணி வரைய வேண்டாம் அதை விட ரெக்டாங்கிள் யூஸ் பண்ணி வரைஞ்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபிட்காக முடிகிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு டைமென்ஷனும் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு கிச்சன் ரூம்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் லெவன் ஃபீட்க்கு செவன் ஃபீட் இருக்குது ரெக்டாங்கிள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு டிஸ்பிளே எங்கே வேணால் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போது லெவன் ஃபீட் காமா செவன் ஃபீட் என்ட்ரு பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த ரெக்டாங்கி க்ரியேட் ஆகி கிச்சனோட வரும் அதுக்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் இன்ச்சு வால் திக்னஸ் அடுத்து ஒரு வால் திக்னஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறமா டைனிங் ரூம் இருக்குது ஸோ இப்போ அதை எப்படி ட்ரா பண்ணலாம்னா மறுபடியும் அகைன் ரெக்டாங்கிளே எடுங்க எடுத்துகிட்டு அந்த கார்னர் பாயிண்டில் கிளிக் பண்ண வேண்டாம் கர்சர் மட்டும் வைங்க கர்சர் மட்டும் வச்சுட்டு இங்கே ட்ராக் பண்ணும்போது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைன் வரும் அதாவது கமெண்ட் எடுத்த உடனே அந்த கார்னர் பாயிண்ட்டுக்கு போயிருங்க ஆனால் மவுஸில் கிளிக் பண்ணிடாதீங்க கிளிக் பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் அது மேலே வச்சுட்டு ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைன் க்ரியேட் ஆகும்
இப்போ டைமென்ஷனை செக் பண்ணிக்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா எயிட் ஃபீட் ஃபோர் இன்ச்சஸ் நீங்கள் சிக்ஸ்டின் ஃபீட் வைடு ஸோ ரெண்டே ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபீட் ஃபோர் இன்ச்சஸ்னு கிடைக்கும் இதே டைமென்ஷன் சேமாக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் ஸோ மேலே உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபீட் வைடு பிட்டூன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபீட் வைடு அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபீட் ஓகே இடையில் ஒரு ஃபோர் இன்ச்சு வால் அது தான் இங்கே சேர்த்து ஃபோர் இன்ச்சு ஆட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே கரெக்டாக தான் இருக்குது நம்ம இந்த வாலெலாம் ஃபோர் இன்ச்சு செட் பண்ணிக்கணும் சரி இப்போ அடுத்த ரூம் மேலே டாய்லெட் வருது அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கேப் ஃபோர் ஃபோர் இன்ச்சஸ் அதை இங்கே கொடுத்துட்றேன் ரெக்டாங்கிள் டூல் எடுத்துக்கிட்டு ஃபோர் இன்ச்சஸ்க்கு ட்ராக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட வேண்டாம் ட்ராக் மட்டும் பண்ணி டைமென்ஷன் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபோர் இன்ச்சஸ்க்கு கேப் விழுவோம் அதுக்கப்புறம் இந்த டைமென்ஷனை கொடுங்க செவன் ஃபீட் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் ஃபோர் ஃபீட் ஹைட் ஓகே ஃபஸ்ட்டு செவன் ஃபீட் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் காமா ஃபோர் ஃபீட் என்ட்ரு தென் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த ரூம் பெட்ரூம் அகைன் அதே ஃபோர் இன்ச்சு கேப் தான் இருக்குது ஸோ அதை ட்ராக் பண்ணி கொடுத்துட்டு இந்த பெட்ரூமாக ட்ரா பண்ணிடலாம் பெட்ரூமோட சைஸ் வந்து டுவெல் ஃபீட்க்கு டுவெல் ஃபீட் அதை என்ட்ரு பண்ணிட்டேன் ஓகே அடுத்தது மறுபடியும் இந்த கமெண்ட் எடுத்துகிட்டு இப்போ நமக்கு ரைட் சைடில் பெட்ரூம் வருது இப்போ அடுத்து இந்த பெட்ரூம் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஃபோர் இன்ச்சு தான் கேப் இருக்குது ஓகே ஃபோர் இன்ச்சு கேப் கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த பெட்ரூம் வந்து இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் வரைஞ்ச எல்லாமே பாட்டமில் வந்து டாப்லேயே கொடுத்துருக்கோம் ட்ராக் பண்ணி ஸோ அது நம்ம எல்லாமே பாசிட்டிவில் கொடுத்தோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப்லருந்து பாட்டமில் வர மாதிரி கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கர்சர் கீழே அதோட கோஆர்டினேட்டரோட சைன் காமிக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் வச்சிருக்க இடத்த பாருங்கள் லெவன் ஃபீட் மைனஸ் நைன் ஃபீட்னு காமிக்கும் ஸோ இப்போ நாமளும் அதே மாதிரி டுவெல் ஃபீட் காமா மைனஸ் டுவெல் ஃபீட் அப்படின்னு தான் தரணும் இப்போ நெகட்டிவில் கொடுத்தா தான் நீங்கள் கொண்டு போகிற டேரக்ஷன்லேயே வரும் அது அதை கவனிச்சு நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணியிருந்தேன் ஓகே தென் அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த இடத்துல ஒரு டாய்லெட் இருக்குது அதை என்ட்ரு பண்ணிடலாம் ஓகே அது நீங்கள் மறுபடியும் ட்ரா பண்ணாலும் ஓகே இல்லை இதை காப்பி பண்ணி நீங்கள் வச்சாலும் ஓகே தான் எப்படி காப்பி பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் ட்ரா பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியும் இது எப்படி காப்பி பண்ணலாம்னு சொல்கிறேன் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் சி ஓன்னு கிளிக் பண்ணுங்கள் இல்லைனா இந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதுவும் காப்பி தான் இந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஷார்ட் கட்டும் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் இப்போ காப்பி எடுத்துகிட்டு இது ஒரு கார்னர் பாயிண்ட் இது ஒன்று எந்த கார்னராக இருக்கலாம் மிடிலாக இருக்கலாம் இல்லை பாட்டம் கார்னராக இருக்கலாம் ஏதாவது மூணில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ட்ராக் பண்ணுங்கள் இப்போ ரெண்டு மீட்டர் எடுத்த கம்ப்யூட்டர் உங்களுக்கு காமிக்கும் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்டில் காமிக்கும் இப்போ நம்ம ஆர்த்தம் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்ட்ரைட்டாகவே வர்றதுக்காக ஓகே இப்போ ரெண்டையும் மீட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ரெஃபரன்ஸ் அதில் வரும் அந்த மேலே கிளிக் பண்ணிடக்கூடாது ஜஸ்ட் மவுஸ் மட்டும் வச்சு ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா அது ரெஃபரன்ஸே கீழே காமிச்சிடும் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இதோ ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஓகே இப்போ காமிச்சிருச்சு ஸோ இப்போ கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரெண்டு ஈக்குவலாகவே இருக்கும் கரெக்டாக இந்த ஃபேஸில் இந்த ட்ராயிங் க்ரியேட் ஆகிடும் அவ்வளோதான் இப்போ ட்ராயிங்கோட இன்னர் சைட்லாம் நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் பிளானோட இன்னர் டைமென்ஷனாக வரைஞ்சிட்டோம் இப்போ அதுக்குரிய திக்னஸ் எங்கெங்கே டோர் வருது விண்டோ வருதுன்னு பார்த்து நம்ம கட் பண்ணணும் இப்போ அதை பண்ணலாம் அந்த மாதிரி திக்னஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஆஃப் செட் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் கீபோர்டில் ஓன் டைப் பண்ணி என்ட்ரு எடுத்தீங்கன்னா ஆஃப் செட் க்ரியேட் ஆயிரும் அதில் தேவையான கேப்பை கொடுத்துருங்க இப்போ நம்ம அவுட்டர் வால் எல்லாமே நைன் இன்ச்சில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நைன் இன்ச்சுன்னு என்ட்ரு பண்ணிடுறேன் அப்புறம் இதில் இன்னும் எடிட் பண்ணணும் ஆஃப் செட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ட்ராயிங் எல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோட் பண்ணிடணும் எக்ஸ்ப்ளோட் மீன்ஸ் இப்போ இந்த ரெக்டாங்கிள் கவனிங்க நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ டோட்டல் லைனுமே உங்களுக்கு செலக்ட் ஆகும் இப்போ இந்த ரெக்டாங்கிளாக இருந்தாலும் சரி இல்லை எல்லாமே நம்ம ரெக்டாங்கிளே வரைஞ்சதுனால அது ஒரு நாலு சைடுமே செலக்ட் ஆகும் நீங்கள் ஒரு சைடு கிளிக் பண்ணாலும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும் ஏன்னா இந்த சைடு திக்னஸ் வேரியஸ் ஆகுது இந்த சைடு திக்னஸ் வேரியஸ் ஆகும் அதனால் இது எக்ஸ்ப்ளோட் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம ஆஃப்டர் அப்ளை பண்ணணும் இப்போ ஃபஸ்ட் எல்லா ட்ராயிங்கும் செலக்ட் பண்ணிடுங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் எக்ஸ்னு டைப் பண்ணி என்ட்ரு எழுத்துனிங்கன்னா அதான் எக்ஸ்ப்ளோட் ஓகே இப்போ லைன் பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட்டாக புரிஞ்சிருக்கும் ஒவ்வொரு சைடும் செப்பரேட் ஆகிருக்கும் இப்போ ஆஃப்டர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ கீபோர்டில் ஓன் டைப் பண்ணி என்ட்ரு எழுதுங்க நைன் இன்ச்சு கேப் கொடுத்துட்டு இப்போ அதை வாலில் அப்ளை பண்ணுங்கள் சேம் லெவலாக இருந்தால் நீங்கள் ஒரு சைடு அப்ளை பண்ணால் போதும் இப்போ இந்த பிளானும் இந்த பிளானும் சேம் சைட் இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வேரியஸ் ஆகும் இதோட லெவல் இங்கே இருக்குது இது லெவல் இங்கே இ
அதுக்கப்புறம் இந்த இன்டர்மீடியட்டில் எந்த லைனும் அவங்க காட்டல ஸோ ஒரே ஹாலில் தான் காட்டியிருக்காங்க அதாவது ஹால் கம் டைனிங்ன்ற மாதிரி தான் காட்டியிருக்காங்க ஸோ இதை டெலிட் பண்ணிடலாம் ஓகே அடுத்து இந்த இடத்துல டோர்ஸ் எல்லாம் வரும் ஸோ இந்த பிளான் கவனிச்சிங்கன்னா இந்த இடத்துல உள்ள போகிறதுக்கு ஒரு பேசேஜ் இருக்குது அப்புறம் ஒரு டோர் இருக்குது ஸோ அதை இப்போ ட்ரா பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு அங்கே கவனிச்சிங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல ஓப்பனிங் இருக்குது ஓப்பனிங் வந்து நம்ம ஒரு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் வச்சுக்கலாம் அப்ராக்சிமேட்டாக அவங்க என்ன மென்ஷன் பண்ணலை ஸோ அதில் த்ரீ அண்ட் ஆஃப்னு வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் டி ஒன் டி ஒன் அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அது மாதிரி மெயின் டோர் இதெல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க சரி இப்போ நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் டோர் வருதுன்னு பார்த்து அதை கட் பண்ணலாம் சரி இந்த டாய்லெட்டுக்கு இன்னும் திக்னஸ் வரணும் ஸோ ஆஃப் செட் ஃபோர் இன்ச்சஸ் ஆஃப் செட் அப்ளை பண்ணிடுறேன் இதுலேயும் ஃபோர் இன்ச்சஸ் திக்னஸ் தென் எக்ஸ்டெண்ட் எக்ஸ்டெண்டுக்கு இஎக்ஸ்ன்னு டைப் பண்ணி கீபோர்டில் டபுள் என்ட்ரு கொடுங்க வாலில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிரும் லைன் எங்கேயாவது ஃபிக்ஸ் ஆகாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக ஜாயின் ஆகாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதில் நீங்கள் ஃபிளேட் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த பக்கம் கட் ஆகிடும் ஸோ காணர் தான் ஜாயின் ஆகும் ஜஸ்ட் எக்ஸ்டெண்ட் மட்டும் ஆகணும் அப்படின்னா இஎக்ஸ்ன்னு கமெண்ட் கொடுங்க ஸோ கார்னரை கட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரிம் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஏதாவது இந்த செக்ஷன் ஆகிருந்துச்சு அதை கட் பண்ணணும்னா ட்ரிம் அப்ளை பண்ணுங்கள் ட்ரிம்முக்கு கீபோர்டில் டிஆர்னு கிளிக் பண்ணி டபுள் என்ட்டர் தென் நீங்கள் லைன் மேலே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்தது ஜாயின் இதை ஜாயின் பண்ணணும் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது ஜாயின் பண்ணணும் அதுக்கு கீபோர்டில் ஜேன் கிளிக் பண்ணி என்ட்ரு அழுத்திட்டு ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு என்ட்ரு அழுத்துனா ஜாயின் ஆயிரும் இப்போ அடுத்தது இந்த கார்னர் ஜாயின் ஆகணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னா நீங்கள் ஃபில்லட் யூஸ் பண்ணலாம் கீபோர்டில் எஃப்னு டைப் பண்ணி என்ட்ரு அழுத்திட்டு ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இந்த எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கிறதும் கட் ஆகிரும் இதுவும் கொஞ்சம் ஜாயின் ஆகிடும் ரெண்டு ஒர்க்குமே இதில் ஒன்லேயே டன் ஆகிடும் சரி இப்போ நம்ம டோர் விண்டோவை மார்க் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு மெயின் என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ மெயின் டோர் உங்களுக்கு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஃபீட் அண்ட் செவன் ஃபீட் ஹைட் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பிளானில் வரையும் போது ஜஸ்ட் அந்த வித்தை மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ ஒரு வால் எண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இதுக்கு ஒரு லைன் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு லைன் எடுத்துகிட்டு இந்த எண்டில் மட்டும் இதை க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆஃப் செட் ஆஃப் செட் அப்ளை பண்ணி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபீட் இப்போ த்ரீ ஃபீட் சிக்ஸ் இன்ச்சஸை நீங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபீட்னே கொடுக்கலாம் இன்புட்டில் ஓகே என்ட்ரு அழுத்திட்டு இப்போ இது ஆஃப் செட் வச்சுருங்க தென் அந்த கேப் கிடச்சிரும் இதை ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் ட்ரிம் பண்ணுறதுக்கு கீபோர்டில் டிஆர் என்டரை டபுள் டைம் கிளிக் பண்ணணும் இப்போ அப்ளை பண்ணிக்கலாம் கட் ஆகிரும் இப்போ அடுத்தது இங்கே ஓப்பனிங் காமிச்சிருக்காங்க அதை கட் பண்ணலாம் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் கட் பண்ணுறேன் ஸோ அகைன் மறுபடியும் லைன் கமெண்ட் இந்த எண்டை க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸ்ட்ரைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் செட் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஓகே கர்சரில் இருக்குது என்ட்ரு அழுத்திட்டு இப்போ அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ ட்ரிம் பண்ணிடுங்க ஓப்பனிங் த்ரீ ஃபீட் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் கிச்சனில் கவனிச்சிங்கன்னா ஒரு குக்டாப் மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் டைமென்ஷன் சொல்லலை இதே நாமளே ட்ரா ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் ஒரு குக்டாப் இருக்கிற மாதிரி காமிச்சா போதும் ஸோ அதில் என்ன பண்ணணும் இதோட எண்ட் லைனை ஒரு இதோட எண்ட் லைனை ஒரு சிக்ஸ் ஃபீட்க்கு ஆஃப் செட் கொடுத்துட்டு அந்த இடத்த மட்டும் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் அப்ளை பண்ணுறேன் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் செட் கொடுத்துட்டு சிக்ஸ் ஃபீட் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஓகே தென் அதுக்கப்புறம் குக்டாப் வால்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆகணும் அந்த டிஸ்டன்ஸை கொடுங்க நான் ஒவ்வொரு அடிக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறேன் தென் இதோட எண்டு நம்ம சிக்ஸ் ஃபீட்டுக்கு ஆஃபர் வச்சோம் அந்த சிக்ஸ் ஃபீட் குட் பண்ணி கிளிக் பண்ணி என்ட்ரு கொடுத்துட்றேன் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த லைனை மட்டும் ட்ரிம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு அது பார்க்குறதுக்கு ஒரு குக்டாப் டேபிள் மாதிரி ஷோ ஆகும் ஓகே அடுத்து விண்டோஸ் மார்க் பண்ணலாம் டோர் மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ எங்கெல்லாம் விண்டோஸ் இருக்கோ அதை மார்க் பண்ணலாம் கரெக்டாக எல்லாமே ரூம் சென்டரில் தான் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ விண்டோட சைஸ் எல்லாமே காமனாக ஃபோர் ஃபீட்டுக்கு ஃபோர் ஃபீட் ஸோ நாம் இதில்
க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இப்போ விண்டோ வந்து ஃபோர் ஃபீட் வைடு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆஃப் செட் ப்ரொவைட் பண்ணி இப்போ நம்ம சென்டரில் இருக்கோம் ஸோ டூ ஃபீட் ஆஃப் செட் எடுத்து ரைட்டில் டூ ஃபீட் லெஃப்டில் டூ ஃபீட் வச்சுருங்க அப்போ கரெக்டாக சென்டரில் இருக்கும் இதை லைன் க்ராஸ் லைன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் இதே மாதிரி எல்லா ரூம்ஸும் பண்ணிடலாம் இப்போ சென்டர் பாயிண்ட் க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஆஃப் செட் கொடுத்து டூ ஃபீட் ஸோ ஃபோர் ஃபீட் வைட்னால டாப்பில் டூ ஃபீட் பாட்டமில் டூ ஃபீட் மொத்த டோட்டலாக ஃபோர் ஃபீட்க்கு வைட் வந்துடும் சென்டர் லைன் டெலிட் பண்ணிவிட்டு நாம் அதில் ஒரு க்ராஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்படி தான் விண்டோ மார்க் பண்ணணும் பட் இப்படி ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம ஒரு ஆளில் வச்ச விண்டோவை காபி பண்ணி கூட நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணலாம் அது இந்த ரூம்லேயும் விண்டோ இருக்குது ஸோ அதை ஓகே ரெண்டு வாலிலையுமே இந்த விண்டோ இருக்குது பட் அது வந்து சென்ட்ரலில் கொஞ்சம் ஹைட் மேலே ஏறி தான் இருக்குது அதை நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக ப்ளேஸ் பண்ணாலே போதும் ஓகே இப்போது அந்த விண்டோ எடுத்துகிட்டு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் இதே விண்டோ தான் இந்த சைடும் இருக்குது ஸோ இதையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு காப்பி சிஓ ஸோ இந்த எஜ் பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு இதில் இன்னரில் ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் அடுத்து வெண்டிலேட்டர் ப்ளேஸ் பண்ணணும் ஸோ வெண்டிலேட்டர் சைஸ் ஃபஸ்ட் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே வீண் கொடுத்துருக்காங்க அதான் வெண்டிலேட்டர் அதோடைய சைஸ் டூ ஃபீட்க்கு ஒன் ஃபீட் ஹைட் இருக்குது ஓகே நமக்கு இப்போ வித்து தான் தேவை ஸோ டூ ஃபீட் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் யாரை கேட்க வந்துட்டு அதுவும் லைன் டூல் தான் ஸோ இப்போ பாத்ரூமோட அந்த சென்டரை லொக்கேட் பண்ணுங்கள் ஆஃப் செட் ஒன் ஃபீட் ஸோ சென்டர் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்தனால ஒன் ஃபீட் ஒன் ஃபீட் அப் டவுன் தரேன் ஸோ டோட்டலாக டூ ஃபீட் வந்துடும் இப்போ கிராஸ் லைன் ஒன்று வரைஞ்சிடணும் ஸோ இதே ரெண்டு லிட்டர் தான் இந்த சைடும் வரணும் காபி பண்ணி அங்கே வச்சிடலாம் ஓகே இது காபி பண்ணுறது ஸ்ட்ரைட்டாக வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கீபோர்டில் இந்த ஆர்த்தோ மோடாக ஆன் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் கீபோர்டில் எஃப் ஐட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துடும் ஓகே இதில் ஆனில் தான் இருக்குது ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கலாம் அடுத்து ஓகே நம்ம கட் பண்ண வேண்டியது அந்த மார்க் பண்ணுற விண்டோ எல்லாமே பண்ணிட்டோம் இப்போ நேம்ஸ் என்ட்ரு பண்ணணும் இப்போ டி ஒன் டி டூ அதே மாதிரி ஹால் அதோட சைஸ் எல்லாம் என்ட்ரு பண்ணணும் இப்போ அதை பார்க்கலாம் ஓகே டெக்ஸ்ட் என்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு கீபோர்டில் டீன் டைப் பண்ணுங்க எம் டெக்ஸ்ட்னு வரும் ஸோ கமெண்ட் எம் டெக்ஸ்க்கு ஷார்ட்கட் வந்து டீ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் இந்த ட்ரா டூல்ஸில் லாஸ்ட் ஒன் இருக்கும் ஏன்னு ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் நீங்கள் அதையும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் டெக்ஸ்ட் கமெண்ட் எடுத்துகிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இங்கே ஹாலை நம்ம மென்ஷன் பண்ணி காட்டணும் ஓகே அதில் ஹால் சிக்ஸ்டீன் ஃபீட் கம்மா ஓகே க்ராஸ் க்ராஸ்க்கு எக்ஸ் டைப் பண்ணுங்கள் லெவன் ஃபீட் ஓகே இப்போ இதில் அலைன்மெண்ட் அந்த ஃபான் சைஸ்லாம் செக் பண்ணணும் ஸோ டைப் பண்ணிட்டோம் நீங்கள் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா அது விசிபிள் ஆகாது ஏன்னா அதோடய சைஸ் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஸோ என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட் நீங்கள் டெக்ஸ்ட் கமெண்ட் எடுத்துகிட்டு சின்னதாக ரெக்டாங்கிள் மாதிரி ஒரு ட்ராக் பண்ணணும் ஒரு சின்ன ஏரியாவை கவர் பண்ணிவிட்டு இப்போ அதில் என்ன டெக்ஸ்ட் வரணுமோ அதை டைப் பண்ணணும் டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணணும் இங்கே இருக்கிற லுக் இங்கே இருக்கிற டோல் பாரில் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஃபஸ்ட் அதோட ஃபான் ஸ்டைல் கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன மாதிரி ஃபான் ஸ்டைல் வேணுமோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது அதோட ஃபான் சைஸ் எவ்வளோ ஹைட்டில் அது தெரியணும் இப்போ ஜீரோவில் இருக்குது அதனால தான் நமக்கு ரொம்ப சின்னதாக விசிபிளாக இருக்குது ஸோ இதில் நான் நைன் இன்ச்சுன்னு என்ட்ரு பண்ணிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு பெருசாகவும் இதை க கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் இதோட அலைன்மெண்ட் சென்ட்ராக அலைன் ஆகணும் தென் போல்ட் வேணுமா இட்டாலிக்கா வேணுமா இல்லை அண்டர்லைன் வேணுமா ஓவர்லைன் வேணுமா அந்த கண்ட்ரோல் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஓகே அடுத்து இங்கே டைனிங் ரூமை மார்க் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் அதுக்கும் டெக் கமெண்ட் எடுக்க தேவையில்லை ஏன்னா அதுலேயும் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அகைன் நீங்கள் மறுபடியும் ஃபான் ஸ்டைல் அதோட சைஸ் அதோட சென்ட்ரல் அலைன்மெண்ட் இதெல்லாம் மாற்ற வேண்டியது நீங்கள் பண்ண சேஞ்சஸ் எல்லாம் மாற்ற வேண்டியது இருக்கும் அப்படி பண்ணாமல் ஆல்ரெடி நீங்கள் கொடுத்துருப்பீங்க இல்லையா அந்த டெக்ஸ்ட் நோட்டையே காப்பி பண்ணி அடுத்து எங்கே அப்டேட் ஆகணுமோ அங்கே வைங்க அகைன் இப்போ இதை டபுள் கிளிக் பண்ணி இதை எடிட் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் வச்ச ப்ராப்பர்ட்டியெல்லாம் அப்படியே இருக்கும்
நம்ம மாற்றி முடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இந்த மெயின் டோர் விண்டோ அதோடைய நேம்லாம் என்ட்ரு பண்ணியிருந்தோம் ஜஸ்ட் அகைன் ஆட்டோ கேப் ஸோ இங்கே பார்க்கிங் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பார்க்கிங் ஃபிஃப்டீன் ஃபீட் டென் ஃபீட் ஃபாண்ட் எடிட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபாண்ட் மேலே கரெக்டர் வச்சு டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எடிட் பண்ணிக்கலாம் டபுள் டைம் கிளிக் பண்ணுங்கள் எடிட் ஆயிரும் ஓகே இப்போ அடுத்து நம்ம நேம் என்ட்ரு பண்ணலாம் இப்போ ரூமோட சைஸ் அண்ட் நேம் மென்ஷன் பண்ணிட்டோம் அதே ஃபாண்டே காபி பண்ணி வச்சுட்டு எடிட் பண்ணிக்கிறேன் டபுள்யூ ஃபார் விண்டோ ஓகே ரிமூவ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு விண்டோ கிட்ட வச்சிடுறேன் ஸோ நீங்கள் ஆட்டோ மோடு இருக்கும்போதே கீபோர்டில் ஷிஃப்ட் ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எந்த சைடு வேணால் காபி பண்ணிக்கலாம் ஷிஃப்ட் விட்டுட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துடும் ஸோ நீங்கள் அப்படியும் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போது அதை காபி பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் இங்கே வெண்டிலேட்டர் வந்து மார்க் பண்ணணும் ஸோ வீனு வரணும் எடிட் பண்ணிடுறேன் வீ நேமோ என்ட்ரு பண்ணிட்டோம் தென் அந்த ரூம் சைஸும் என்ட்ரு பண்ணிட்டோம் அவ்வளோதான் ஓகே இந்த பிளான் வரைஞ்சிட்டோம் ஸோ இப்போ அவுட்டர் டைமென்ஷன் மார்க் பண்ணணும் அவுட்டர் டைமென்ஷன் தேர்ட்டி ஃபீட்க்கு ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபீட் அது எப்படி மார்க் பண்ணலான்னா நம்ம வரைஞ்ச பிளான்லேயே டோட்டல் சைட்லேயுமே நம்ம டூ ஃபீட்க்கு ஆஃப்டர் அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் அந்த ஓவரால் டைமென்ஷன் ஸோ இந்த பேசேஜ் வந்து டூ ஃபீட்க்கு வைட் இருக்கும் ஸோ அதை நாங்கள் என்ட்ரு பண்ணிடுறேன் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆஃப்செட் டூ ஃபீட் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு எல்லா சைடும் ஆஃப்செட் வச்சுருங்க இங்கிலேனா இருந்தாலே போதும் கனெக்ட் ஃபில்லட் வச்சு கம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃபில்லட் எம் மல்டிபிள் ஃபார் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதில் கனெக்ட் ஆகிரும் இது ட்ராயிங்கோட அவுட்ரு மார்க்கு ஓகே ஓகே இப்போ பிளானை முடிச்சிட்டோம் ஸோ இதோட டேபிள் ரெஃபரன்ஸ் டேபிளில் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த ரெஃபரன்ஸ் டேபிள் எப்படி கொடுக்குறது தென் இதோட ஏரியாவை எப்படி கால்வெட் பண்ணுறது இதை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் உங்கள் கம்ப்யூட்டில் ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கான வீடியோவும் நாங்கள் கொடுப்போம் ஸோ இந்த ரெக்டாங்கிள் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் பிளான் வரைங்க ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஈஸியாக சீக்கிரமாக வரைகிற மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கே வித்தியாசம் தெரியும் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கான கைடன்ஸ் நாங்கள் கொடுப்போம் தொடர்ந்து எங்கள் அப்டேட்ஸை பார்த்துட்டு இருக்கணும்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப